ถ้าพูดถึงพิซซ่าหลายๆคนก็จะพยายามนึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรือประกอบด้วยกี่ส่วนแต่ถ้าเท่าที่นึกได้ตอนนี้นะคะจะมองว่าพิซซ่าประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนที่1คือชั้นล่างสุดเลยก็จะเป็นส่วนของแป้งถูกไหมคะสังเกตก็คือพิซซ่าครัสต์ส่วนที่2ก็คือส่วนของอะไรคะซอสที่เอามาใส่ก็คือพิซซ่าซอสส่วนสุดท้ายก็คือส่วนบนสุดก็คือพิซซ่าท็อปปิ้งทีนี้เรามานึกกันดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะว่าส่วนประกอบที่เอามาปรุงทำพิซซ่าเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเท่าที่นึกหรือเท่าที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างคะแน่ๆเลยขาดไม่ได้ก็คือแป้ง flour ก่อนที่จะามานวดเป็นผงๆก็จะเป็น flour แต่พอมานวดแล้วก็จะเป็น dough นะคะเขาจะเรียกว่าพิซซ่า dough ส่วนของซอสเท่าที่เห็นสีแดงๆขาดไม่ได้เลยก็คือ tomato นะคะมะเขือเทศนั่นเองก็อาจจะมี spices เต็มไปหมดมี garlic o r e g a n o onion, mushroom, w h a t s o e v e r ก็เดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดนะคะส่วนสุดท้ายคือ topping topping เท่าที่ที่เคยทานน่ะนะคะร้านในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมสั่งกันก็คือ Hawaiian pizza meat lover นะคะ all kinds of meat เต็มไปหมดเลยอาจจะมี sausage, ham, bacon อะไรอีก tuna, seafood มีไหมคะ seafood pizza ทีนี้เรามาทำความรู้จักกันในบทเรียนดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วพิซซ่าอินกรีเดียนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง Basic ingredients of pizza Pizza has been made with four distinct ingredients the crust the sauce cheese and topping Here are some examples of ingredients that are normally used in making pizza crust The bottom of the pizza, which is shallow bread-like crust covered with toppings, is made from wheat flour, water, yeast, olive oil, salt, sugar, or honey. Sauce is traditionally made from tomatoes, salt, onion, olive oil, garlic, and black pepper. And can be additionally seasoned with variety of spices and herbs such as basil, coriander, garlic, oregano, pepper, and rosemary. Cheese is traditionally the most common topping found on pizza. Throughout the history, many types of cheeses have been used in this meal. But most popular ones are mozzarella, ricotta, feta, parmesan, provolone, cheddar, and Monterey. Toppings that are placed over pizza are varied. The most common toppings are as follows: vegetables such as carrot, tomatoes, a n i c h o v e mushroom, onion. Olive, bean, chili pepper or jalapeno, bell pepper, spinach, corn, and pineapple. Seafood such as anchovy, lobster, shrimps, salmon, squid, tuna, and oysters. Meat such as bacon, ham. Pork, pepperoni, sausage, duck, turkey, chicken, or beef. หลังจากที่เราได้รู้จักส่วนผสมต่างๆของพิซซ่ากันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้ดีกว่าว่า verb หรือคํากริยาต่างๆที่ใช้ในการทําอาหารเนี่ยค่ะมี verb อะไรบ้างสังเกตอีกคำหนึ่งที่เราใช้ก็คือ cooking terms นะคะมาเรียนรู้กันเลยค่ะ cooking terms bake To cook by dry heat in the oven. Beat to mix rapidly in order to make a mixture smooth and light by incorporating as much air as possible. Blend to incorporate two or more ingredients thoroughly. Boil to heat a liquid until bubbles break continually. On the surface, broil to cook on a grill under strong direct heat. 
chop to cut solids into pieces with a sharp knife or other chopping device. Dice to cut food in small cubes of uniform size and shape. Dust to sprinkle food with dry ingredients. Fry to cook in hot fat. Garnish to decorate a dish to enhance its appearance. Grill to cook on a grill over intense heat. Grind to process solids by hand or mechanically to reduce them to tiny particles. Knead to work and press dough with the palms of the hands or mechanically to develop the gluten in the flour. Marinate to flavor and moisturize pieces of meat, poultry, seafood, or vegetable by soaking them with a liquid mixture of seasonings. Mints to cut the chop food into extremely small pieces. Mix to combine ingredients usually by stirring. Peel to remove the peels from vegetables or fruits. Pinch A pinch is the drifting amount you can hold between your thumb and forefinger. Reduce To boil down to reduce the volume. Saute To cook and brown food in a small amount of hot fat. Shred to cut or tear in small, long, narrow pieces. Simmer to cook slowly in liquid over low heat. Steam to cook in steam in a pressure cooker, deep well cooker, double boiler, or a steamer made by fitting a rack in a kettle with a tight cover. Stir to mix ingredients with a circular motion until well blended or of uniform consistency. Stir fry to quickly cook small pieces of food over high heat stirring constantly. Whisk to beat ingredients such as heavy or whipping cream, eggs, salad dressings or sauces with a fork or whisk to mix, blend, or incorporate air. จาก cooking term จะเห็นได้ว่ามีอยู่4คำนะคะที่ความหมายใกล้เคียงกันมากคือวิธีการปรุงวิธีการให้ความร้อนนะคะที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ2คำแรกก็คือคำว่า roast กับคำว่า bake ทั้งคู่เนี่ยเป็นการทำอาหารในเตาอบหรือตู้อบให้ความร้อนจากตู้นะคะโดยไม่ได้ให้ความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวของอาหารโดยตรงจะเห็นถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า indirect heat ก็คือเหมือนระอุอยู่ในเตาก็จะนึกถึง bake cake จะนึกถึง bake pie คือให้ความร้อนกรุ่นกรุ่นเบาๆแต่ถ้า roast ปุ๊บก็จะแรงขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นให้นึกภาพว่าถ้าเราต้องอบไก่ทั้งตัวหรือไก่ย่างทั้งตัวที่มันหมุนหมุนอยู่ในตู้นะคะเบื้องต้นถ้าเราใช้ความร้อนแรงๆเนี่ยไก่ข้างนอกก็จะไหม้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความร้อนเบาๆก่อนก็จะเริ่มด้วยการเบคก่อนแต่ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเนื้อไก่สุกทั้งตัวแล้วก็จะเริ่มเป็นไฟแรงพอไฟแรงเนี่ยค่ะช่วงนี้เขาจะเรียกว่าโรสต์เพราะนั้นไก่ที่จะเอามาย่างแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าโรสต์เดดชิคเก้นต่อมาอีก2คํานะคะที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คําว่าบรอยกับคําว่า Grill. Grill กับบรอยคล้ายคล้ายกันย่างเหมือนกัน direct heat ทั้งคู่นะคะไฟเปลวไฟจะโดนสัมผัสพื้นผิวของเนื้อสัตว์ที่เราย่างแต่ต่างกันตรงไหนเอ่ย Grill ให้นึกถึงหมูย่างอะคะ่ะเปลวไฟก็จะโดนโดนเนื้อหมูถูกไหมคะแต่ไฟมาจากไหนไฟมาจากเตาด้านล่างอันนี้คือ Grill p o r k แต่ถ้าเป็นบรอยความร้อนจะมาจากข้างบนการที่ให้ความร้อนโดนข้างบนเขาก็เรียกว่าบรอยค่ะ
พราะนั้นความต่างก็คือไฟมาจากข้างบนกับไฟมาจากข้างล่างแต่ทั้งคู่เป็นไฟแรงทั้งคู่เลยจากตอนที่2เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพิซซ่า ingredients ส่วนประกอบต่างๆที่จะเอามาทำพิซซ่านะคะอันที่2ก็คือเรารู้จัก cooking terms การที่เรารู้จัก cooking terms หรือ verb เรารู้จักคำนามคือ ingredients ทั้งหลายถ้าเราเอามาจับคู่กันทีนี้เราเริ่มจะได้เป็นการพูดที่เขาเรียกว่า giving instruction ได้แล้วล่ะคะ่ะแค่มี verb กับมีคำนามเพราะหลังจากสเตจนี้ไปคิดว่าเราน่าจะ give instruction กันได้แล้วพร้อมยังคะ